ஆர்மிச்சர்ல ஆர்மிச்சர் வைண்டிங்னா என்ன கிளாசிபிகேஷன்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் Number of poles divided uh, by 2 into mechanical degree offered by the slat angle, right? So first of all, slat angle is what we call it. See, in total, machine learning, how many number of slats are we used to use, right? So slat angle is what we call it. That is the angle difference between the consecutive slats, right? For machine learning, total number of slats are called. First slat to second slat to another way, you will have face difference, right? So mechanically, that is called slat angle. Now, what do you mean? Total of how many slats are used to use, the slats are total degree 360. If you divide it, it will give you the face difference between the consecutive slats, that is called slat angle. என்ன <laughs> gamma is equal to 180 divided by number of slats per pole i told you at some times in your exam instead of using gamma they might also use beta clear so that is all about slat angle ab slat angle la enna rendu slat ku nadula irukka face difference ah slat angle avlo romba basic ah seri next term, pole pitch pole pitch la enna that is the phase difference that is the mechanical phase displacement between the two consecutive poles clear so inga rendu pole irukko so here the phase difference is So you observe from the origin, the phase difference between the first pole and second pole mechanically 90 degree, right? If we have the electrical energy number displaced from now, we know if in the pole come, in the pole come, if in the current is positive energy, then next pole can be current energy is negative, already we know, right? So within this one, we can complete one cycle of sinusoidal. That is one degree only that we can complete. சைனசைடல ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள்ல ஒரு ஆஃப் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்காக நாம எடுத்து இருக்கு 180 டிகிரி எலக்ட்ரிக்கல் ரைட் சோ மெக்கானிக்கல் ரொட்டேஷன் 90 ஷட் பி ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக்கல் ரொட்டேஷன் ஆஃப் 180 அப்ப லெஸ் நம்ம எழுதுங்க எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரி 180 அப்படினா மெக்கானிக்கல் டிகிரி எவ்வளவு 90 ரைட் நான் ஏற்கனவே நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் எப்படி எழுதலாம் சோ எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் டிவைடட் பை 2 இன்டு மெக்கானிக்கல் டிகிரி அப்ப நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் எவ்வளவு 4 டிவைடட் பை 2 சோ 4 2 2 மெக்கானிக்கல் டிகிரி எவ்வளவு வந்திருக்கு 90 ஒன் <laughs> So, this is the first slat. That is, one slat is a connector. This slat is a connector. This slat is a connector. If we are using any connection, we are using any connection. This is any connection. So, if we are using any connection, this is called a complete turn. If we have two connectors, always one turn will give us two connectors. Clear? Now, what do we mean by coil span? Coil span is a connector. என்ன <laughs> ஒரு ரெண்டு டர்ம்க்கு நடுவுல எக்ஸாக்ட்டா 180 டிகிரி ஃபேஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் இருந்தது அப்படினா தட் இஸ் கால்ட் ফুল பிட்ச் வைண்டிங் அப்ப மெஷின் வந்து நீங்க ফুল பிட்ச் வைண்டிங்க டிசைன் பண்ணீங்க அப்படினா இன் சச் a கேஸ் காயில் ஸ்பேன் இஸ் ஆல்வேஸ் 180 டிகிரி ரைட் ஜஸ்ட் நோ விசா போல் பிட்ச் இஸ் ஆல்வேஸ் எலக்ட்ரிக்கலி 180 டிகிரி ரைட் அப்ப ஒரு மெஷினை நீங்க ফুল பிட்ச்ல டிசைன் பண்ணீங்க அப்படினா அந்த கேஸ்ல காயில் ஸ்பேனோட வேல்யூவும் போல் பிட்ச்ோட வேல்யூவும் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் when your machine is being designed with the help of what ফুল பிட்ச் வைண்டிங் இதே வந்து ஷார்ட் பிட்ச் வைண்டிங்னா என்ன அப்படினா எக்ஸாக்ட்டா 180 டிகிரில பிளேஸ் பண்ணாம 
we are starting by an angle of epsilon right so 180 la irundhu some amount slab la irundhu exactly 180 degree face displacement kudukkuradhu padira some angle undu sharp panni adukaprama nam design pannom appadina that is called sharp pitching ipo evlo angle sharp panirukom epsilon abindra angle la undu sharp panirupanga sharp panadukapra if you see the face difference total angle is 180 idu nam evlo sharp panirukom epsilon alavu sharp panirukom that is called sharp pitch so sharp pitch panadukapra if you measure the coil span that is the face difference between the two sides of your coil right so when our 180 minus total is 180 either the epsilon separate then you get the coil span appo for a sharp pitch winding coil span formula is become 180 minus epsilon in case of full pitch winding it is equal to 180 degree electrically so in case of full pitch coil span must be equal to what cold pitch clear so that is all about slab angle cold pitch and coil span in the next lecture, we are going to see some beautiful terms. They are called pitch factor, distribution factors, right? So on the terms, we are going to see the EMF every generator for now. I hope you all understand this logic. Where are the doubts? You can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you.